আসসালামু আলাইকুম আমি শরীফুল ইসলাম স্বাগতম প্রত্যেককে মোদের বিদ্যালয়ে আজকের ক্লাসে আমরা এইচএসসি ফিনান্স প্রথম পত্র বইয়ের নবম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের উপরে আজ আমাদের বেসিক এবং প্রথম ক্লাস তোমরা যারা এইচএসসি তেইশ ব্যাচের পরীক্ষার্থীরা রয়েছো তোমাদের ফিনান্স প্রথম পত্রে যে পাঁচটি অধ্যায় আছে সেই পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে কিন্তু এই নবম অধ্যায়টি রয়েছে তোমরা জানো এই নবম অধ্যায় মানে ঝুঁকি ও মুনাফার হার এই অধ্যায় মূলত দুইটি নিয়মের অঙ্ক আসে বা এই দুইটি নিয়মের অঙ্ক কিন্তু এই অধ্যায় মূলত হয়ে থাকে এক নম্বর হচ্ছে হলো আদর্শ বিশ্রুতি যেটা এই অধ্যায়ের মেইন অঙ্ক এবং এই অঙ্কটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবেই আসবে এবং দুই নম্বর হচ্ছে হলো পোর্টফোলিও ঝুঁকি বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ নির্ণয় করা এটাকে বাংলায় পত্রকোষ তত্ত্বও বলে তো এই দুইটা নিয়মের ভিতরে প্রথমে আমরা শিখব আদর্শ বিশ্রুতি কিভাবে নির্ণয় করা যায় তো আদর্শ বিশ্রুতি নির্ণয় করার আগে তোমাকে এই আদর্শ বিশ্রুতির কিছু সমার্থক শব্দ আছে সে শব্দগুলো একটু মনে রাখতে হবে তুমি তো খাটায় নোট করে রাখো আদর্শ বিশ্রুতিকে পরিমিত ব্যবধানও বলে কিংবা এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনও বলে তো এগুলো তুমি একটু মনে রাখো তো চলো আদর্শ বিশ্রুতি নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে ছোট ছোট নিয়মগুলো একটু জানতে হবে আমরা সর্বপ্রথম সেটা আগে একটু শিখে ফেলি তো প্রথমে আমরা এখানে লিখলাম আদর্শ বিশ্রুতি তোমরা সবাই জানো এই আদর্শ বিশ্রুতি হচ্ছে এই অধ্যায়ের মেইন অঙ্ক এবং এটা আসবে ইনশাল্লাহ তো আদর্শ বিশ্রুতি এটাকে বলা হয় পরিমিত ব্যবধান আমি কেবলই বলছি এটাকে কিন্তু আবার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনও বলা হয় তো তুমি যখন আদর্শ বিশ্রুতি নির্ণয় করবে সর্বপ্রথম তুমি অঙ্কের ভিতরে দেখবে যে অঙ্কে সম্ভাবনার মান দেওয়া আছে কি না সম্ভাবনার মান এটা তোমার অঙ্কের ভিতরে দেওয়া থাকবে সম্ভাবনার মান দেওয়া আছে কি না অঙ্কে সম্ভাবনার মান দেওয়া থাকতে পারে এটা আমি টিক দিলাম মানে হচ্ছে সম্ভাবনার মান দেওয়া আছে আর অঙ্কে যদি সম্ভাবনার মান দেওয়া না থাকে তখন অন্য একটা সূত্র মান যদি তোমার অঙ্কে দেওয়া না থাকে হ্যাঁ অঙ্কে যদি সম্ভাবনার মান দেওয়া না থাকে তখন কিন্তু আবার ভিন্ন একটা সূত্র তো চলো অঙ্কে যদি সম্ভাবনার মান দেওয়া থাকে তখন তুমি কোন সূত্রটা লিখবে তো তখন যে সূত্রটা তুমি লিখবে সেটা হচ্ছে প্রথমে লিখবে সিগমা প্রথমে কি লিখবে বলো সিগমা মনে রাখবা এই আদর্শ বিশ্রুতি বা পরিমিত ব্যবধানকে প্রকাশ করা হয় এই চিহ্নটা দ্বারা তার মানে এই চিহ্নটা মানেই হচ্ছে তুমি আদর্শ বিশ্রুতি বা পরিমিত ব্যবধান বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নির্ণয় করছো কেমন তো এটা দিয়ে সমান সমান দিয়ে তুমি লম্বা করে একটা রুট ওভার করবা কেমন রুট ওভার দিয়ে তুমি ফার্স্টে লিখবা সামেশন তোমরা সবাই জানো সামেশন মানে কিন্তু যোগ ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর আই মাইনাস আর বার এই উপরে যে দাগ দিয়ে দিলাম এটা হলো বার স্কোয়ার গুণন পি আই এর মানে হচ্ছে যদি অঙ্কে সম্ভাবনার মান দেওয়া থাকে তখন সূত্রটা হবে হচ্ছে হলো সিগমা সমান সমান সামেশন সামেশন মানে যোগ কিসের যোগ আর আই মানে হচ্ছে আয়ের হার মানে আর আই মানে হচ্ছে হলো তম রিটার্ন মানে আয়ের যে হারগুলো প্রশ্ন দেওয়া থাকবে ওইটাই মূলত আর আই কেমন এই আর বার মানে হচ্ছে হলো গড় আয়ের হার মনে রাখবা গড় আয়ের হারও যা প্রত্যাশিত আয়ের হারও কিন্তু তাই একই কথা এই দুইটার ভিতরে কিন্তু কোনো পার্থক্য নাই গড় আয়ের হারও যা প্রত্যাশিত আয়ের হারও তাই ওই গড় আয়ের হার বা প্রত্যাশিত আয়ের হারকে তোমাকে আর বার দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটার বর্গ করবা এবং গুণন করবা পি আই মানে হচ্ছে হলো তম প্রবাবিলিটি এই আই মানে হচ্ছে হলো তম আর পি মানে প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি মানে হচ্ছে হলো সম্ভাবনার মান এই জন্যই বলছি অঙ্কে যদি সম্ভাবনার মান দেওয়া থাকে তখন তুমি এই সূত্রটা লিখবা মানে এই গুণের এই সূত্রটা লিখবা কেমন আর প্রশ্নে যদি সম্ভাবনার মান দেওয়া না থাকে তখন কি সূত্রটা হবে চলো আগে আমরা একটু দেখে নিই তখন সূত্রটা হবে এখানেও তুমি সিগমা দ্বারা শুরু করবা এখানেও সিগমা দ্বারা এখানেও সিগমা দ্বারা সমান সমান দিয়ে তুমি একটা রুট করবা লম্বা করে রুট করে ডিভাইডেড করবা এখানে প্রথমে দিবা হচ্ছে সামেশন ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর আই মাইনাস আর বার স্কোয়ার ডিভাইডেড এন মাইনাস এক এখন দেখো এখানে কিন্তু আমরা একটা ভাগের সূত্র লিখেছি এই যে ডিভাইডেড করছি ভাগের সূত্র এটা এই ভাগের সূত্রটা আমরা কখন আনব যখন অঙ্কে সম্ভাবনার মান দেওয়া থাকবে না তার মানে অঙ্কে যদি সম্ভাবনার মান দেওয়া থাকে তখন এই গুণের সূত্রটা আনবো আর অঙ্কে যদি সম্ভাবনার মান দেওয়া না থাকে তখন এই ভাগের সূত্রটা আনবো তো এই ভাগের সূত্রটা যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে লিখেছি সামেশন ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর আই আর আই মানে তোমাদের আমি আগেই বলছি আয়ের হার 
माइनस आर बार ये आर बार मान हलो गड़ आयर हार प्रत्याशित आयर हार कम एक ही कथा एटार बर्ग करब डिवाइडेड एन एन मान नम्बर अफ इस देखो प्रत्येक प्रकल्प प्रकल्प तुम्हारे मेयद देव थक चार बस पाँच बस साधारण मैं तीन थे पाँच बस भरे मेयदा देव थे तो से मेयद के एक सूत्रे एक वियोग करवा एबारा दिए तुम ये सम्भवनार मान देवा ना थे आदर्श विश्रुति निर्णय करवा और सम्भवनार मान देवा थे सूत्रता दिए तुम आदर्श विश्रुति परिमित व्यवधान स्टैंडार्ड डेभिएशन निर्णय कर कैमन एखे तुम्हारे मोटा दागे एक कथा एक दीते चाहिए हे आर बार और एखे आर बार जेटा के बोले गड़ आयर हार प्रत्याशित आयर हार यार प्रश्ने कखो देवा थे ना यूजुअलि देवा थे ना देवा जो थे हार्डलि बाट यूजुअलि ये देवा थे ना यार और बार तुम्हें निर्णय कर निर्णय करब एदी के आसो तुम्हें एखे लिखवा निर्णय कर नाम तुम्हारा सबाई जान गर आयर हार समान समान गर आयर हार आम्रा तो जानी गर आयर हार के आर बार द्वारा प्रकाश कर कमा दिए लिखल आर बार समान समान सामेशन सम्भवनार मान देवा था तक आर बारे सूत्र गुणर सूत्र है कि आर आई एर संगे कीसर संगे बोलो आर आई ए मान प्रत्याशित आयर हारे संगे पी आई मान प्रबिलिटी सम्भवनार मानगुलो के गुण करते हैं गुण कर प्रति इयर जो करब जो कर ले पा हे बार गड़ आयर हार मैंने रखा गड़ बारे और एक नाम क्योंकि प्रत्याशित आयर हार जो एक बोल ही होता तुम्हारा क्योंकि को पैस लगाबाना कम एबारो जदि अंक सम्भवनार मान देवा ना थे तक तो बार लागे सम्भवनार मान देवा थकले बार लागे सम्भवनार मान देवा ना थकले बार लागे तो ये आर बार तक तुम्हें कि भाव निर्णय कर नेबा चो चलो से एक देखा दी तो क्षेत्र में तुम एखे गड़ आयर हार लिखवा गड़ आयर हार प्रत्याशित आयर हार एक ही कथा कमा आर बार समान समान एक भाग दी है सामेशन आर आई डिवाइडेड एन मान एक क्षेत्र की करवा तुम्हार जतगुलो आर आई आ मैं प्रश्ने आयर हार देव रही है से आयर हारगुलो के जो करवा एवं जे कय बस अंक मैं नम्बर अफ इस कय बस प्रकल्पटी प्रकल्पटर मेयद जो कय बस से मेयद दिए भाग करवा तुम यारे बंट पे जाने मोटा दागे क्योंकि आर बार कखरा यह निर्णय करार कखरा भाग दिए निर्णय करो कखार ये निर्णय करब जो प्रश्न सम्भवनार मान देवा थे और कख बार ये निर्णय करब भाग दिए जो प्रश्न सम्भवनार मान देवा थे ना तो एबारा टपिक निर्णय मैं तुम्हारो तो अंकटा जेको एक अंश नहीं आस मन करो अंक जेको एक अंश नहीं आस मन करो अंक ए रकम है प्रश्न सम्भवनार मान देवा थक तक तुम ये फर्मुलाटा दुईटा दिए करवा और अंक सम्भवनार मान देवा ना थे फर्मुलाटा दुटा फर्मुला दुईटा दिए तुम पढ़वा प्रस्तुत करवा एखे मोटा दागे जो जिस मे रखा मन करो अंक सम्भवनार मान देवा से यकम एक फर्मुला नहीं तुम दुईटा प्रकल्प निर्णय कर ला मन करो एक पद्मा प्रकल्प और एक मेघना प्रकल्प ये दुईटा प्रकल्प तुम कि बार कर लो यमित व्यवहार व्यवधान आदर्श विस्तृति निर्णय कर ला एन दुईटा प्रकल्प भेतरे को प्रकल्पता बसि झुंकीपूर्ण वो प्रकल्प ग्रहण करा जा प्रकल्प ग्रहण करते यकम जदि को मंतब चाय तुम्हारे जन को मंतब चाय तक तुम एखे सीबीटा बेर देखा सिबि मान हम को एफिसियंट अफ भेरिएशन तो सीबिर सूत्रता हमें तुम्हारा एक लिखे दीते चाची आशा करी तुम्हारा ये एक खात नोट कर नेबा तो तो सीबिर सूत्रता हे सी समान ये बांगल् बोले विभेदांक सिबि समान समान तुम एकटू आगे जो सीगमाटा बेर करसो मैं आदर्श विस्तृति बेर करस ओ आदर्श विस्तृति के तुम ओई प्रकल्प ही आर बार दिए भाग कर गुण कर तुम्हारे उत्तर बेर वो उत्तर बेर पार्सेंटेजे और सीबिर क्षेत्र ये तुम मने रखा जे प्रकल्प प्रकल्प 
सिभि मैं कोफिसियंट अफ भेरिएशन जत कम से तत कम झुकीपूर्ण ओके परिमित व्यवधान आदर्श विश्रुति गड़ आय निर्णय कर मान बसाई एखने एकश दिए गुण दी मैंने सीभि निर्णय कर पूर्व तुम्हारे सीगमा स्टैंडार्ड डेभियेशन और गड़ आयर हार ये क्योंकि आगे निर्णय कर आसते हैं और सीबीटा हल एक सवार शेषे क्च करते हैं मंत्य सवार शेषे दिए दीते हैं कथा बुझते एबारो गल आदर्श विश्रुति कथा तो आदर्श विश्रुति हलो मेन अंक तुम्हारा जदि को टपिक ना पारो ये आदर्श विश्रुत अंक एक भलो मतन प्रैक्टिस कर जाओ क्यों नाइनटी पार्सेंट क्षेत्र में तुम्हारे तो आदर्श विश्रुति परीक्षाते आस कैमन एट तुम्हें जेको साल परीक्षार्थी हो ना क्यों तुम दुहजार बस तेईस चौबीस पचिस छब्बीस जो साल परीक्षार्थी हो ना क्या तुम्हें ये ग्यारंटी दिए रखो कारण ये आदर्श विश्रुति परीक्षा आसें क्यों सामने क्लसगुलोते अनार्से तुम जख उठबा तक ये सीबिर अंक स्टैंडार्ड डेभिएशन आदर्श विश्रुत अंक प्रचुर परमाणे आसे तुम जे डिपार्टमेंटर स्टूडेंटे हो ना क्या ये अंक तुम्हें करते ही तो यह जेहतु एक लंग टर्म व्यवहार आए यह क्योंकि तुम्हारे एच एस सी परीक्षा खूब परमाणे आसे से हलो आदर्श विश्रुति एर पशापाशी ये अध्याय और एक नियम आलो पोर्टफोलिओ बनियोग बांगल् बला है पत्रकोष तत्व ये पोर्टफोलिओ बनियोग फर्मुलाटा फर्मुलाटा जावर आगे हमें तुम्हारे पोर्टफोलिओ बनियोग जिन बुझाई दी मन कर एक लोकर का पंचाश हज़ार टाक आसे ये पंचाश हज़ार टाक से चाहले एक प्रकल्पते बनियोग करते आर चाहले पंचाश हज़ार टाक के से पाँचा भागे भाग कर दस हज़ार दस हज़ार दस हज़ार कर एरक पाँचा प्रकल्पे बनियोग करते एन जो एक बनियोगी तर बनियोगे अर्थ एक प्रकल्पे बनियोग ना अनेकगुलो प्रकल्पे बनियोग कर तक तर झुकी अनेक परमाणे ह्रास पाए तो ये ह्रास पवार झुकी ह्रास करार जो एक प्रक्रिया यटाई हे तुम पोर्टफोलिओ बनियोग बांगल् बोले पत्रकोष तत्व जेटार जनक हलो हेनरि मार्कुईज तो चलो आप पत्रकोष तत्व व पोर्टफोलिओ झुकी निर्णय जो फर्मुलाटा आगे से फर्मुलाटा तुम्हारा एक लिखे दी एटार क्षेत्र क्योंकि तुम्हार खूब लम्बा एक फर्मुला तुम चलो हमें फर्मुलाटा लिखे दी और एकटाई फर्मुला इनशाला तो आसो तो हमें प्रथम एखे तुम्हारे लिखब सीगमा सीगमा दिए तुम एखे लिखवा पी ओके ए पी मान पोर्टफोलिओ पोर्टफोलिओ रिस्क समान समान लम्बा कर एक रूट ओवर करवा एकदम लम्बा कैम अच्छा तुम प्रथम लिखवा डब्लू ए डब्लू मान हल वेट वेट मान हल भार ए मन करो तुम्हार दुईटा प्रकल्प आ एक प्रकल्प आ एक प्रकल्प वाई तुम्हें मन करो जो एक प्रकल्प मन कर नाओ धरि एक प्रकल्प हल एक्स और एक प्रकल्प हल वाई धरे नाओ ता प्रकल्प भरे मैं दुईटा प्रकल्पे बनियोग करते चाची तो ये दुईटा प्रकल्पे जो बनियोग कर तक एक्स प्रकल्प प्रथम भार निर्णय करते हैं यह लिखब डब्ल्यू एक्स स्कोर एरपे यटार संगे हमें गुण करब हल सीगमा एक्स स्कोर ओके आदर्श विश्रुत वर्ग प्लस टू जु प्रकल्प निर्णय कर टू दीब टू देवारे प्रथम लिखब डब्लू x w y sigma x sigma y c এরপর গুণ দেব c o r মানে কো রিলেশন সহ সম্বন্ধ এটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে সহ সম্বন্ধ 1 সহ সম্বন্ধ মানে প্লাস 1 মাইনাস 1 এরকম দেওয়া থাকবে তো এবার তুমি যদি দেখো এই দুই এর সঙ্গে এই প্রত্যেকটার x প্রকল্পের ভার y প্রকল্পের ভার মানে x প্রকল্পের ওয়েট y প্রকল্পের ওয়েট एक्स प्रकल्प आदर्श विस्तृति वाई प्रकल्प आदर्श विस्तृति को रिलेशन प्रत्येक संगे क्योंकि गुणर सम्पर्क युकु कीसर सम्पर्क बोलो गुणर सम्पर्क 
এবং প্লাস দিয়ে এর আগেও এই দুইটার মাঝখানে গুণের সম্পর্ক প্লাস এই দুইটার মাঝখানেও কিন্তু গুণের সম্পর্ক এখন এই ভার দেখো এই আদর্শ বিচ্যুতি এটা কিন্তু তুমি একটু আগে নির্ণয় করা শিখছো এই যে এইটা এইটা বলো এই দুইটা বলো আর এটা তো প্রশ্ন দেওয়া থাকবে কিন্তু এই ওয়েট বা এই ভারটা ওয়েট মানে তো বুঝো ভার এই ভার নির্ণয় করাটা কিন্তু তোমাকে একটু ছোট্ট একটা সূত্র বা একটা ফর্মুলা মনে রাখতে হবে সেইটা কি আমি যদি তোমাকে একটু লেখি ওয়েট বা ভার ওয়েট বা ভার বা ওয়েট সমান সমান এটার যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে হলো মোট বিনিয়োগ ভাগ প্রতি বছরের বিনিয়োগ প্রতি বছরের বিনিয়োগ বা প্রতি বছর বা প্রতি প্রকল্পের বিনিয়োগ লিখলে হয় এখানে বছর না লিখে এখানে প্রকল্প লেখা এটা সব থেকে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে প্রতি প্রকল্পের স্যার এটা বুঝিনি এটা আমি তোমাকে বুঝাই দিই মনে করো তোমার টোটাল বিনিয়োগ হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা এই পাঁচ লক্ষ টাকা তুমি মনে করো একটা প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে এক লক্ষ টাকা তাহলে তুমি পাঁচ লক্ষকে ওই এক লক্ষ দিয়ে ভাগ করবা এরপরে তুমি মনে করো আর একটা প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে আশি হাজার টাকা তখন তুমি ওই আশি হাজার টাকা উপরে দিবা আর পাঁচ লক্ষ টাকা মানে মোট বিনিয়োগটা নিচে রাখবা এবার মনে করো আর একটা প্রকল্পে তুমি দুই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলা তাহলে দুই লক্ষ টাকা উপরে রাখবা এবং মোট বিনিয়োগ পাঁচ লক্ষ টাকায় তুমি নিচে রাখবা তো এরকম করে করে প্রত্যেকটা প্রকল্পের তুমি ভার নির্ণয় করতে পারবা আর যদি তোমার মনে করো এরকম যদি হয় যে মনে করো তোমার কোনো প্রাথমিক মোট বিনিয়োগ বা প্রতি প্রকল্পের বিনিয়োগটা দেওয়া নাই সেক্ষেত্রে তুমি টোটাল একশো পার্সেন্ট ধরে প্রতি মানে দুইটা প্রকল্পে তুমি পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ ধরে নিবে তো এই ধরনের অঙ্ক আমি তোমাদের সলিউশন করিয়েছি তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল মন্দির বিদ্যালয় এই রিলেটেড অঙ্ক দেওয়া রয়েছে তারপরও আমি তোমাদের লেটেস্ট যে প্রশ্নগুলো দুই সালের সেই প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সমাধান করে দিচ্ছি আশা করি আমি যে টপিকগুলোর সংক্ষেপে আলোচনা করেছি এই টপিকগুলোর গুরুত্ব তুমি বুঝতে পেরেছো এবং আশা করি এই টপিকগুলো তুমি বুঝতেও পেরেছো তো আশা করি ইনশাল্লাহ তোমাদের পরবর্তী ক্লাস থেকে আমি তোমাদের এই অধ্যায়ের উপরে সৃজনশীল কমপ্লিট করিয়ে দিতে পারবো তোমাদের ফিনান্স পরীক্ষার আগে দশটা দিন সময় রয়েছে আশা করি মোদের বিদ্যালয় থেকে আমি তোমাদের অনেক বেশি হেল্প করতে পারবো স্যারের জন্য দোয়া রাখবে আমিও দোয়া করি আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক উইশ অল দ্য ভেরি বেস্ট আসসালামু আলাইকুম